हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स वेलकम टू लर्न ओ मेनियर सो आज हम आई बच्चों के लिए जो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स में पढ़ते हैं इन बच्चों के लिए फैंस एंड ब्लोवर्स ये चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने एक्चुअल फैन ये डिस्कस किया था तो चलिए आज सेकेंड पार्ट में हम सेंट्रिफिकल फैंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सेंट्रिफिकल फैंस के जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है ये सबसे पहला इम्पैलर इम्पैलर या जिसको ब्लोवर भी कहा जाता है इम्पैलर के बाद है सेकंड कंपोनेंट हाउसिंग ठीक है जिसमें इम्पैलर माउंटेड रहता है और तीसरा कंपोनेंट है मोटर ठीक है ये मोटर जिसके ऊपर ये मोटर शाफ्ट के ऊपर जो ये इम्पैलर जहां माउंट होता है तो तीन कंपोनेंट मेन है सेंट्रिगल फैन में अगेन आई रिपीट सबसे पहला ये इम्पैलर और ब्लोवर सेकेंड वन है इम्पैलर को घुमाने के लिए मोटर एंड थर्ड वन इज इम्पैलर हाउसिंग ये तीन कंपोनेंट्स को मिलाकर सेंट्रिफिकल फैन बनते हैं चलिए आगे डिस्कस करें सेंट्रिफिकल फैन में जो एनर्जी कन्वर्जन है वो इस प्रकार से है सबसे पहले सेंट्रिफिकल फैन को घुमाने के लिए हम सेंट्रिफिकल फैन की मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे जैसे ही मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मोटर हाउसिंग के अंदर ये एम्पैलर को घुमाने लगेगा ठीक है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है मोटर की मदद से एम्पैलर घूमने लगेगा एम्पैलर रोटेशन में आ जाएगा तो एम्पैलर के पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी जैसे ही एम्पैलर घूमता है एम्पैलर अपनी बीच की ओपनिंग से एम्पैलर अपने सेंट्रल ओपनिंग से जिसको हम लोग आई कहते हैं एम्पैलर आई में से एयर को सक करेगा और एम्पैलर अपनी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से एयर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा एम्पैलर की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मदद करेगी एयर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में सो दूसरी चीज एयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एम्पैलर एयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर एयर को डिस्चार्ज करेगा ठीक है लेट मी चेंज द कलर सपोजिंग एयर एम्पैलर डिस्चार्ज कर रहा है ठीक है तो जब एयर डिस्चार्ज होगी हाई काइनेटिक एनर्जी से जब एयर डिस्चार्ज होगी और ये इन वॉल्यूट केसिंग में या हाउसिंग में जब एयर जमा होगी तो एयर की काइनेटिक एनर्जी जो है उससे वेलोसिटी प्रेशर डेवेलप होगा जब एयर मूव होना स्टार्ट करेगी तो अपने आप वेलोसिटी आ जाएगी अपने आप गति अपने आप वेग मिलेगा एयर को और इस वजह से एयर का वेलोसिटी प्रेशर हाउसिंग के अंदर बढ़ेगा जैसे जैसे एयर ज्यादा जमा होती जाएगी हाउसिंग के अंदर तो एयर को बाहर निकलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए एयर बाहर निकलने लगेगी और फाइनली जो है एयर की जो वेलोसिटी प्रेशर है उसकी वजह से एयर में स्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा ये स्टैटिक प्रेशर क्या होता है मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली स्टैटिक प्रेशर टोटल प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर डिस्कस करेंगे बट यहां पर आप समझ लीजिए एयर का वेग बढ़ा वेग बढ़ने से वेलोसिटी प्रेशर डेवलप होगा और एयर जब रुक रुक के आगे पास होगी केसिंग के बाहर निकलेगी हाउसिंग के बाहर जब निकलेगी तो एयर में स्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये जो है ये एनर्जी कन्वर्जन है सेंट्रिफिकल फैन के अंदर आई होप आपके समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब यहां पर लिखा है इन सेंट्रिफिकल फैन द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोटर शाफ देखिए ये सेंट्रिफिकल फैन है यहां पर मोटर दिखाई हुई है मोटर का शाफ्ट कुछ ये डायरेक्शन में होगा ठीक है वर्टिकल जिसके ऊपर ये ब्लोवर या एम्पैलर माउंटेड है तो सेंट्रिफिकल फैन में जो मोटर का शाफ्ट है ठीक है मोटर का शाफ्ट उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब 90 डिग्रीज के डायरेक्शन में एयर फ्लो होगी सपोजिंग अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊ से सपोजिंग ये मोटर है ये मोटर का शाफ्ट है और उसके ऊपर ये ब्लोवर लगा हुआ है ठीक है तो मोटर का शाफ्ट जो डायरेक्शन में है ठीक है उससे 90 डिग्रीज में एयर का फ्लो होगा मोटर का डायरेक्शन जो था मोटर के शाफ्ट का डायरेक्शन वो ये डायरेक्शन में था 
तो 90 डिग्री का कोन मिलाकर एंगल मिलाकर एयर फ्लो 90 डिग्री से होगा एक्शुअल फ्लो फैन की तरह नहीं एक्शुअल फ्लो में जो मोटर का शाफ्ट होता है ठीक है जो शाफ्ट होता है उसी के पैरेलल में एयर फ्लो होता है तो ये मेन फर्क है एक्शुअल फ्लो एंड सेंट्रिफिकल फ्लो के बीच ये आप याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट The centrifugal fan consists of the motor, an impeller, and a housing. I have discussed this before. There are three important parts. The first part is the electric motor. The motor is mounted on the motor. The second important part is the impeller. We also call it the blower. In the impeller, there are curved blades. We call it the veins. These veins are the air circulation. और इंपैलर जिस जगह के अंदर माउंट किया जाता है उस जगह को हम कहते हैं हाउसिंग तो ये तीन कंपोनेंट सेंट्रिफिकल फैन के इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट द शाफ्ट इज रेस्टेड ऑन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बियरिंग टू गिव फ्री रोटेशन जो शाफ्ट होता है मोटर का शाफ्ट जिसके ऊपर इंपैलर की होते हैं या माउंट किए जाते हैं यह शाफ्ट को हाउसिंग के अंदर बैलेंस करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए बेरिंग का यूज किया जाता है काफी अच्छी क्वालिटी की बेरिंग होती है जिससे घिसावट जिससे फ्रिक्शन कम से कम हो ताकि इंपैलर जो है वो बहुत ही ज्यादा आरपीएम पर घूम सके तो जो शाफ्ट है मोटर का शाफ्ट जिसके ऊपर इंपैलर माउंट है वो शाफ्ट किस तरह सपोर्ट किया हुआ रहता है हाउसिंग के अंदर बियरिंग की मदद से चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हवा है जब इंपैलर घूमेगा तो हवा है वो इंपैलर अपने बीच की ओपनिंग से सक करेगा और अपने बाहरी किनारे से हवा को डिस्चार्ज करेगा तो जो हवा का फ्लो है वो परपेंडिकुलर है इंपैलर के शाफ्ट के मुकाबले इंपैलर का शाफ्ट और हवा का फ्लो जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर बनता है क्योंकि इंपैलर अपने बीच से हवा को सक कर रहा है और साइड से हवा को डिस्चार्ज कर रहा अपने बाहरी किनारे से हवा को डिस्चार्ज कर रहा चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट अब सेंट्रिफिकल कंप्रेसर जो है वो अलग अलग तरह के आते हैं डिपेंड करता है कि उसका जो इंपैलर है इंपैलर में जो वेन्स होती है या जो ब्लेड होती है वो ब्लेड किस तरीके से इंक्लाइंड है ब्लेड का झुकाव किस तरीके से है इसके हिसाब से सेंट्रिफिकल फैंस जो है वो तीन कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं सबसे पहला है फॉरवर्ड कर्विंग जिसमें ब्लेड जो है वो आगे की तरफ झुकी हुई होगी जिस डायरेक्शन में इंपैलर घूम रहा है उसी डायरेक्शन में ये ब्लेड झुकी हुई होगी वो होगा फॉरवर्ड कर्व्ड ब्लेड दूसरा है बैकवर्ड कर्व ब्लेड बैकवर्ड कर्व ब्लेड में जो इंपैलर है उसमें जो ब्लेड जो है उसमें जो वेन्स है वो वेन्स का इंक्लीनेशन जो है उल्टा होगा एज कंपेयर टू शाफ्ट का रोटेशन इंपैलर या शाफ्ट जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा इंपैलर की ब्लेड्स इंपैलर की वेन्स उसकी विपरीत दिशा में जो है इंक्लाइन होगी झुकी हुई रहेगी और तीसरा सेंट्रिफिकल फैन होता है रेडियल ब्लेड ठीक है रेडियल में जो इंपैलर है उसकी जो वेन्स है वो स्ट्रेट स्ट्रेट होती है उसमें कोई कर्वेचर उसमें कोई कर्व होता ही नहीं है ठीक है तो ये तीन तरह के सेंट्रिफिकल फैन के फैन ब्लेड्स हैं फॉरवर्ड कर्व बैकवर्ड कर्व रेडियल कर्व चलिए आइए अब एक एक को करके हम स्टडी करते हैं पहले हम देख ले दी इंक्लीनेशन ऑफ द ब्लेड डिटरमाइन द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैन फैन का कार्य फैन किस तरीके से काम करेगा कैसे काम करेगा वो डिपेंड करता है कि इसकी ब्लेड्स का कर्वेचर या इसकी ब्लेड्स का झुकाव जो है वो किस तरीके से है किस तरफ है उसके हिसाब से इसकी कार्य क्षमता इसकी कार्य करने की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली जाती है अब चलिए थोड़ा देख ले फॉरवर्ड कर्व एंड बैकवर्ड कर्व में रिलेशन क्या है यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है दोनों के बीच में फॉरवर्ड कर्व जो ब्लेड है वो फॉरवर्ड कर्व बहुत ज्यादा वॉल्यूम हाई क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम अगर तुम्हारे को सर्कुलेट करना है डक्ट के अंदर तो फॉरवर्ड कर्व ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है 
और अगर कम हवा सर्कुलेट करनी है लो वॉल्यूम ऑफ एयर सर्कुलेट करना है तो हम बैकवर्ड कर्व ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे दूसरा है फॉरवर्ड कर्व ब्लेड जो है वो हवा ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी की हवा सर्कुलेट कर सकते हैं नो no डाउट लेकिन हवा का प्रेशर कम होगा तो फॉरवर्ड कर्व ब्लेड हम उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां पर हवा का प्रेशर हमें कम रखना है तकरीबन थ्री इंच ऑफ वाटर कॉलम से भी कम इतना कम अगर हवा का प्रेशर रखना है डक्ट के अंदर तो हम फॉरवर्ड कर्व ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे और अगर ज्यादा प्रेशर हवा का चाहिए ठीक है हवा दूर पहुंचानी है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ज्यादा प्रेशर अगर हवा का चाहिए तो हम बैकवर्ड कर्व ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे बैकवर्ड कर्व ब्लेड जो है तकरीबन अगर दो ढाई तीन इंच ऑफ वाटर कॉलम से ज्यादा अगर हवा का प्रेशर चाहिए तो हम बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स का इस्तेमाल करेंगे तीसरी चीज है फॉरवर्ड कर्व जो है दे ऑपरेट एट लो स्पीड इसका जो आरपीएम होगा वो कम होगा ठीक है फॉरवर्ड कर्व ब्लेड हम कम आरपीएम पे फॉरवर्ड कर्व ब्लेड के सेंट्रिफिकल फैन को घुमाएंगे और बैकवर्ड कर्व ब्लेड जो है वो ज्यादा आरपीएम पर हमें घुमानी पड़ती है ठीक है ऑपरेट एट हाई स्पीड यानी ज्यादा आरपीएम पर ये बैकवर्ड कर्व फैन ब्लेड जो है वो घूमेगी और इसी वजह से जहां पर भी ये बैकवर्ड कर्व ब्लेड वाला सेंट्रिफिकल फैन इस्तेमाल हुआ है सेंट्रिफिकल फैन की हाउसिंग बॉडी माउंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि ये हाई स्पीड पर हमें घुमाना होगा अदरवाइज वाइब्रेशन नॉइज आएगी अच्छा फोर्थ डिफरेंस लिखा हुआ है फॉरवर्ड कर्व चूंकि ये प्रेशर कम डेवलप करता है इसीलिए छोटी यूनिट्स में जहां पर ज्यादा हवा आगे तक नहीं ले जानी ऐसी छोटी यूनिट्स में हम फॉरवर्ड कर्व ब्लेड सेंट्रिफिकल फैन का इस्तेमाल करेंगे और बिगर यूनिट जहां पर हवा जो है वो काफी दूर दूर तक डक्टिंग के जरिए पहुंचानी है वहां पर हम बैकवर्ड कर्व सेंट्रिफिकल फैन का इस्तेमाल करेंगे फॉरवर्ड कर्व में लास्ट में हमने लिखा है फॉरवर्ड कर्व जो है वो इफिशियंट कम होता है मतलब इसकी काम करने की कुत इसकी काम करने की काबिलियत इसकी काम करने की क्षमता कम होती है वह और बिल्कुल उसी तरीके से बैकवर्ड कर्व ब्लेड वाला फैन जो है इसकी वर्किंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है फॉरवर्ड कर्व के मुकाबले तो ये मेन मेन फर्क है फॉरवर्ड कर्व एंड बैकवर्ड कर्व के बीच में चलिए अब ज्यादा डिटेल में हम एक एक को स्टडी करते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड कर्व फैन ब्लेड सबसे पहले तो फॉरवर्ड कर्व फैन या फॉरवर्ड कर्व इम्पैलर ब्लेड किसे कहेंगे इम्पैलर का जो डायरेक्शन होगा रोटेशन का सपोजिंग ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है तो ब्लेड जो होगी उसी एंगल पर उसी इंक्लिनेशन में उसी कर्व में फैन ब्लेड्स भी होगी इसको कहा जाता है फॉरवर्ड कर्व फैन ब्लेड ठीक है तो जो रोटेशन होगा एम्पैलर का उसी दिशा में अगर एम्पैलर ब्लेड्स का कर्वेचर है तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड कर्व फैन ब्लेड चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इन एनी गिवन रेवल्यूशन पर मिनट आरपीएम फॉरवर्ड कर्व फैन ब्लेड डिलीवर मोर एयर क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस रिलेटिवली लोअर स्टैटिक प्रेशर ठीक है कोई भी आरपीएम हो कोई भी आरपीएम जो फॉरवर्ड कर्व फैन ब्लेड है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर डक्ट के अंदर से पास करेगा एयर क्वांटिटी ज्यादा होगी लेकिन एयर का स्टैटिक प्रेशर कम होगा ठीक है डक्ट के अंदर घिसावट की वजह से जो एयर का स्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा एयर का प्रेशर कम होगा ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर सर्कुलेट होगी फॉरवर्ड कर्व फैन ब्लेड जहां पर लगाएंगे हम वहां पर चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट बैकवर्ड कर्व फैन ब्लेड में हमने लिखा है इसमें बैकवर्ड कर्व फैन ब्लेड में जो इंपैलर का डायरेक्शन है रोटेशन का उसके विपरीत डायरेक्शन में जो ब्लेड्स हैं उसकी वेन्स होगी ठीक है फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के हिसाब से रोटेशन इस तरफ है ठीक है रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉक है और इंपैलर की जो ब्लेड्स हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में माउंटेड है इंपैलर के ऊपर इसको कहा जाता है बैकवर्ड कर्व फैन ब्लेड वाला सेंट्रिफिकल फैन चलिए आगे देख लेते हैं अब ये इस्तेमाल कहा होगा ये इस्तेमाल वहां होगा जहां पर हमें कम वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए लेकिन एयर का स्टैटिक प्रेशर जो डक्ट है वो डक्ट के अंदर स्टैटिक प्रेशर जहां पर हवा का ज्यादा होना चाहिए वहां पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे 
ठीक है ये ज्यादा आरपीएम पर घुमाई जाती है ये फैन ब्लेड और ज्यादा आरपीएम पर घुमाने की वजह से डक्ट के अंदर जब ये एयर को डिस्चार्ज करेगा तो एयर का स्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा सो ये चीज आपको याद रखनी है ये ज्यादा आरपीएम पर घुमाई जाती है और ये जो है फैन डक्ट के अंदर स्टैटिक प्रेशर हवा का ज्यादा मेंटेन करेगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट ये जो बैकवर्ड कर्व फैन ब्लेड्स हैं ये हमेशा बड़े इंस्टॉलेशन में यूज किए जाते हैं बड़े ए एच यू में यूज किए जाएंगे और ऐसे ए एच यू में यूज किए जाएंगे जहां पर ए एच यू से डक्टिंग जो है काफी लंबी लंबी घुमाई गई है जहां पर बड़ा इंस्टॉलेशन होता है जहां पर लंबी डक्टिंग घुमाई जाती है सप्लाई एयर डक्टिंग रिटर्न एयर डक्टिंग वहां पर ये बैकवर्ड कर्व फैन ब्लेड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अब तीसरा सेंट्रिफिकल फैन रेडियल ब्लेड फैन रेडियल ब्लेड फैन वो इम्पैलर होते हैं जिसमें इम्पैलर के अंदर जो ब्लेड होती है उसमें जरा भी कर्वेचर नहीं होता जो वेन्स हैं या जो ब्लेड्स हैं वो सीधी सीधी होती है विदाउट एनी कर्वेचर चलिए आगे देख लें रेडियल ब्लेड सेंट्रिफिकल फैन में ब्लेड्स आर स्ट्रेट एंड आर फ्रेटेड रेडियली जो सेंटर है सेंटर से ही उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट स्ट्रेट फिट होती है ठीक है इसको कहते हैं रेडियली और इसीलिए इसका नाम रेडियल ब्लेड कंप्रेसर पड़ा है आगे लिखा हुआ है दीज फैन आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर इंटरनल कूलिंग छोटी जगहों पर छोटी जगहों पर छोटी छोटी चीजें इंटरनली आपको कोई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह कूल करना जैसे लैपटॉप के अंदर जैसे पीसी के अंदर कोई छोटी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको कूल करना है वहीं पर ये रेडियल ब्लेड्स यूज की जाती है हमारी फील्ड में कहीं कहीं पर ए के अंदर भी रेडियल ब्लेड सेंट्रिफिकल फैन का उपयोग होता है ए के अंदर जहां पर प्रेशर और जहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर इतना हाई नहीं चाहिए चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट इन केस ऑफ स्मॉलर साइज मोटर द ब्लेड्स आर बिल्ट इनटू द मोटर इट अगर छोटा रेडियल ब्लेड सेंट्रिकल फैन है तो मोटर का जो शाफ्ट है वो शाफ्ट के ऊपर ही ब्लेड फिक्स की जाती है फिक्स कर दी जाती है ठीक है तो वन पीस में होता है मोटर शाफ्ट एंड द ब्लेड्स और बड़ी साइज रेडियल ब्लेड्स में मोटर जो है उसके ऊपर सेपरेटली रेडियल ब्लेड्स चढ़ाई जाती है लगाई जाती है मोटर शाफ्ट के ऊपर की की मदद से और सेट स्क्रू की मदद से सो so, यहां पर हमारे दोनों फैंस एक्चुअल फैन एंड सेंट्रिफिकल फैन हम कंप्लीट करते हैं चलिए आइए आगे और कुछ चीज डिस्कस कर ले बेल्ट टेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं देखिए जब फैन ब्लेड घुमाना है जब एक्सटर्नल ड्राइव मोटर लगी होती है मतलब मोटर अलग है फैन ब्लेड अलग लगी हुई है ए के अंदर और मोटर जो है वो इम्पैलर को चला रही है बेल्ट की मदद से ठीक है तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ड्राइव फैन मोटर और एक्सटर्नल ड्राइव में ये बेल्ट का होना जरूरी है ठीक है अब कभी कभी यूज करते करते होता क्या है कि ये जो बेल्ट है ये लूज हो जाते हैं ठीक है हो सकता है गर्मी की वजह से भी ये बेल्ट खराब हो जाते हैं तो जो भी केस में अगर ये बेल्ट लूज हो गए तो इससे ट्रांसमिशन लॉस होगा ट्रांसमिशन लॉस मतलब आपका ड्राइवर शाफ्ट सपोजिंग आपका ड्राइवर शाफ्ट घूम रहा है 800 सौ आरपीएम की स्पीड पर तो ये अगर 800 सौ आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है तो जो ड्रिवेन शाफ्ट है प्रोपोर्शनली वो भी उतनी आरपीएम से घूमना चाहिए लेकिन बेल्ट लूज होने की वजह से इसका आरपीएम बहुत ही कम हो जाएगा ठीक है इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन लॉस जो आरपीएम से ड्राइवर पुली घूम रहा है और उस आरपीएम के हिसाब से प्रोपोर्शनली जो ड्रिवेन पुली घूमना चाहिए ड्रिवेन पुली का आरपीएम कम हो जाएगा बिकॉज ये जो बेल्ट जो लूज हो चुका है वो स्लिप करने लगेगा ठीक है अब हम चेक कैसे करेंगे ओरली आप चेक कैसे करेंगे ऐसी सुपरफिशियली आप चेक कैसे करेंगे कि बेल्ट लूज तो नहीं हो गया है बेल्ट लूज चेक करने के लिए बेल्ट का जो सेंटर होगा यहां आप अपने हाथों के प्रेशर से अपने अंगूठे के प्रेशर से थोड़ा इसको प्रेस करेंगे ठीक है हल्का सा ये प्रेस होना चाहिए अबाउट फाइव एम 
ठीक है अगर ज्यादा प्रेस हो रहा है ये अंदर की तरफ ठीक है तो समझ जाना बेल्ट लूज हो चुका है और इस कंडीशन में हमें बेल्ट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो इस तरीके से सुपरफिशियली जो टेक्नीशियंस हैं वो चेक करते हैं ऐसे तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं बेल्ट टेंशन चेक करने के लिए लेकिन सुपरफिशियल ये तरीका है थम को हम इंप्रेस करेंगे बेल्ट के ऊपर अगर बेल्ट पांच एक एम mm से ज्यादा झोल खाता है दबता है तो समझ जाइएगा कि बेल्ट लूज हो चुका है और इस हालत में हमें बेल्ट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है अब हो सकता है टेम्पररी इलाज के लिए हम एडजस्ट करके मोटर को मोटर को थोड़ा पीछे जो है थोड़ा एडजस्ट करके बेल्ट को वापस से स्ट्रेट कर दे बेल्ट को हम वापस से कड़क कर दे लेकिन ये टेम्पररी इलाज है परमानेंट इलाज के लिए तो आपको बेल्ट चेंज करना ही पड़ेगा अब हो सकता है ड्राइवर और ड्रिविन पुली के बीच में एक ही बेल्ट लगा हो हो सकता है ये डायग्राम में आप देख सकते हैं दो बेल्ट लगे हो अगर एक बेल्ट लगा हुआ है तो आप बट ऑब्वियसली वो अगर खराब हो गया तो वो चेंज करेंगे लेकिन अगर दो बेल्ट लगे हुए हैं तो आप कौन सा बेल्ट चेंज करेंगे जस्ट टेल मी सोचो और मुझे बताओ कौन सा बेल्ट चेंज होगा अब आप कहेंगे कि जो बेल्ट लूज हो चुका है वो बेल्ट चेंज होगा नहीं ये गलत है ठीक है अगर एक बेल्ट भी लूज हो गया है तो आप जब चेंज करेंगे तो सही ये होगा कि आप दोनों बेल्ट चेंज कर दें ठीक है जो बेल्ट सही है उसे भी चेंज करें खाली एक बेल्ट अगर आप नया लगा दिए दूसरा जूना ही रखे जो खराब हो गया है वही बेल्ट आपने रिप्लेस करके उसको नया लगा दिया तो होगा ये कि कुछ समय के बाद जो पुराना वाला बेल्ट था वो लूज हो जाएगा पूरा का पूरा जो टेंशन है वो दोनों बेल्ट इक्वली शेयर नहीं कर पाएंगे ठीक है इसीलिए जब बेल्ट का सेट चेंज होता है तो पूरा का पूरा सेट जितने भी बेल्ट लगे हुए हैं सारे के सारे एक साथ में चेंज करना जरूरी हो जाता है तो ये कुछ चीजें बेल्ट टेंशन में मुझे आपको डिस्कस करनी थी आपके साथ होप आपको समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिमाइंड करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं मैं जरूर आपकी क्वेरीज अटेंड करूंगा आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां लिखा है ड्राइव मेथड एम्प्लॉइड इन फैन ऑपरेशन फैन को हम हमारी एच फील्ड में मोटर के द्वारा जो सेंट्रिफिकल फैन या एक्शन फैन है वो किस तरह चलाया जाता है फैन को चलाने के दो तरीके ही मेन है या तो वी बेल्ट के जरिए एक्सटर्नल ड्राइव मोटर लगाकर या फैन जो हो वो डायरेक्टली ड्रिवन बाय मोटर होता है मतलब मोटर का शाफ्ट जो है उसी के साथ आप फैन की ब्लेड या सेंट्रिफिकल कॉम्प्रेसर का एम्पैलर माउंट कर देंगे सो so बेसिकली दो तरीके हैं एक इनडायरेक्ट मेथड जिसमें बी बेल्ट की जरूरत पड़ेगी एक डायरेक्ट मेथड जिसमें मोटर जो है वो फैन ब्लेड को डायरेक्टली चलाएगा या इंपैलर को डायरेक्टली जो घुमाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हम फैन को या सेंट्रिफिकल फैन को एक्शन फैन को सिलेक्ट कैसे करेंगे सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होगा ऑपरेशन हमें ऑपरेशन देखना पड़ेगा कि हमें किस चीज की जरूरत है उस हिसाब से हम एक्शन फ्लो फैन या सेंट्रिफिकल फैन का इस्तेमाल करेंगे अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए एयर की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है एयर का प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसी जगह हम ये ऐसे वाले एक्शन फ्लो फैन का इस्तेमाल करेंगे लेकिन एयर की क्वांटिटी के साथ साथ एयर का प्रेशर भी हमें चाहिए तो हम सेंट्रिफिकल फैन का इस्तेमाल करेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इन डक सिस्टम द सेंट्रिफिकल और एक्शल फैन इज यूज ठीक है डक्टिंग सिस्टम में ये दोनों एक्शल और सेंट्रिफिकल फैन दोनों ही यूज किए जाते हैं लेकिन अगर नॉइस लेवल को भी कंसिडर किया जाए जहां पर नॉइस लेवल कंफाइंड स्पेस तक नहीं पहुंचना चाहिए नॉइस लेवल कंफाइंड स्पेस में आवाज नहीं आनी चाहिए डक्टिंग से वहां पर हम सेंट्रिफिकल फैन का इस्तेमाल करेंगे और जहां पर नॉइस वगैरह इतना जरूरी फैक्टर नहीं है वहां पर हम एक्शुअल फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 
एचयू के अंदर ठीक है जो एयर हैंडलिंग यूनिट होती है डक्टिंग वाली सिस्टम में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में तो ए के अंदर ज्यादातर ज्यादातर सेंट्रिफ्यूगल फैन का ही इस्तेमाल किया जाता है चाहे वो फॉरवर्ड कर्व फैन ब्लेड लगी हो या बैकवर्ड कर्व फैन ब्लेड लगी हो या रेडियल ब्लेड लगी हो ए के अंदर हमें सेंट्रिफ्यूगल फैन ही मिलेगा अब ये डायग्राम के हिसाब से ये जो ए के अंदर लगा हुआ सेंट्रिफ्यूगल फैन है देखिए ये डायरेक्टली ड्रिविन मोटर है ठीक है हो सकता है इनडायरेक्ट ड्रिविन फैन भी हो जिसमें मोटर अलग होगी और बेल्ट के जरिए जो है सेंट्रिफ्यूगल फैन का इंपैलर घुमाया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे हम फैन कॉइल यूनिट ठीक है जहां पर फैन कॉइल यूनिट होती है ऐसी वाली या ऐसी वाली ऐसी वाली फैन कॉइल यूनिट होगी तो इसमें हमें अंदर सेंट्रिफ्यूगल फैन देखने मिलेगा जिसमें ब्लोवर लगा होगा एयर सर्कुलेट करने के लिए जहां पर फैन कॉइल यूनिट इस टाइप में लगी होती है वहां पर हमें एक्चुअल फैन दिखेगा एयर सर्कुलेशन करने के लिए तो फैन कॉइल यूनिट में हो सकता है सेंट्रिफ्यूगल फैन दिखे या हो सकता है हमें एक्चुअल फैन दिखे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्राइटेरियाज हैं सिलेक्ट करने के लिए फैन को सिलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं कि हम कौन सा फैन सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया है सबसे पहले हमें कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि हमें हवा जो है वो कितनी सर्कुलेट करनी है कितना सी हवा चाहिए उस हिसाब से हम फैन का सिलेक्शन करते हैं दूसरा है हम एयर डेंसिटी चेक करेंगे एयर की सग्नता चेक करेंगे हम कि कितनी डेंस एयर चाहिए हमें तीसरा है हम डक्ट के अंदर कितना स्टैटिक प्रेशर डेवलप करना है वो देखेंगे और इसके हिसाब से हम सेंट्रिफिकल फैन या एक्शल फैन जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट वन है हमारा लोड किस तरह से है वो लोड के हिसाब से हम फैन सिलेक्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन जो है कौन सी चीज कितना क्या एप्लीकेशन है कितना लोड है कितना टनेज का सिस्टम है कितनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एप्लीकेशन के हिसाब से हम फैन सिलेक्ट करेंगे दूसरा है हमारा शेप और साइज के हिसाब से जो रूम का शेप है जो रूम की साइज है कितना बड़ा है किस शेप का रूम है एयर कहां तक रूम में पहुंचनी चाहिए हमें शेप और साइज देखना होगा रूम का उसके हिसाब से हम फैन सिलेक्ट करेंगे और लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है साउंड लेवल ठीक है साउंड लेवल कन्फाइंड जोन के अंदर वातानुकूलित जगह के अंदर साउंड कितना आना चाहिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या टोटली साउंड जो है जो वातानुकूलित जगह है वो टोटली साउंड प्रूफ होना चाहिए अगर जिस जगह के ऊपर हमें एयर कंडीशनिंग करना है वहां पर साउंड लेवल कितना पॉमिसेबल है उसके हिसाब से हमें फैन को सिलेक्ट करना होगा तो ये कुछ मेन क्राइटेरिया है फैन सिलेक्ट करने के लिए एमसीक्यू में ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं So, यहीं पर कंप्लीट करता हूं मैं ये चैप्टर हमारा फैंस एंड ब्लोअर्स का आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा जल्द ही मैं हाजिर हूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूवर्स